Amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy nos encontramos de manteles largos aquí en el canal porque por fin ha llegado a nosotros esta belleza de aquí. Este es el S22 Ultra y ha llegado al canal cortesía de mis amigos de Salvar Segura. Si quieres comprarte uno, bueno, quédate hasta el final del video porque te voy a dar una super oferta. Puedes comprártelo así, semi nuevo, tal como está este. Y semi nuevo entre comillas porque solamente es que viene eh, sin la caja y sin un cable. Es todo lo que viene en la caja de nuevo, el cable, así que realmente ya no te pierdes de mucho y te ahorras bastantes miles de pesos. Señores, yo soy No de Cell. Comencemos a hablar y a analizar por primera vez este el S22 Ultra aquí en el canal. Primer punto que muchos me van a preguntar, oye, ¿me recomiendas comprar un celular así de exhibición? Sí, sin duda alguna. Ya no te pierdes de mucho, en la caja ya no viene prácticamente nada y pues mira, también trae sus plásticos de nuevo, entonces realmente no le veo ningún problema eh, y te ahorras... Bastante, bastante dinero, entonces sigue siendo el mismo equipo, prácticamente nuevo, entonces sí, sin duda alguna. Vamos a quitar estos plásticos, señores, y nos vamos a dar cuenta de que el equipo, ah, me gusta, me gusta mucho, aunque me deja sensaciones encontradas. Chécalo el diseño, qué bonito es, es un diseño completamente eh, alargado, un rectángulo bien dibujado. Ya no tenemos los módulos de cámaras que resaltaban anteriormente en otras generaciones, y realmente este, lo, las sensaciones que me dan en la mano es de prácticamente una Note, una, una nueva generación de Note. La evolución de la Note 20 Ultra quizá sería este. Pero para hacer una evolución pues tiene muy pocas cosas en las que ha cambiado. Vamos a comenzar hablando de los materiales que en este caso tenemos un acabado mate en la parte trasera. Es cristal pero ya sabemos el tipo de cristal que usa Samsung que se siente de repente medio... No sé, medio tipo plasticoso, no lo sé Pero sin duda alguna es cristal En color negro, hay un color rojo y un color verdecito también El grosor no es bastante, bastante pronunciado Tenemos 8.9 milímetros de grosor Que no se me hace nada grueso 229 gramos de peso Prácticamente es un peso bastante, bastante contenido Este dispositivo tiene el S Pen Y esa es la razón por la que te digo que el equipo Me parece una evolución natural de una Note 20 Ultra tiene el lector de huellas que como te diste cuenta es bastante rápido. La pantalla es una pantalla HDR10 Plus con 500 píxeles por pulgada señores. Que es un número que no vemos tan frecuentemente. Me gusta mucho la pantalla. Los colores se ven bastante bastante bien. Marcos reducidos. La perforación está en el lugar adecuado. 6.8 pulgadas es el tamaño. Es grande. Son casi 7 pulgadas. Es bastante grande. Y créeme que te va a encantar. Una cosa que quizá no me gusta tanto es que está un poco curveada. Y eso hace que el equipo pues un poco más resbaladizo quizá. Pero pues ahí está, vamos a tener todas las funciones que nos tiene acostumbrado el S Pen Crear notas, hacer capturas, hacer recortes Sin fin de aplicaciones, también lo vas a poder usar como un obturador Más adelante vamos a hablar más del S Pen Pero en términos generales, en el diseño me parece que el equipo lo hace bastante bien Es bastante bonito eh, Prácticamente es una Note 20 Ultra sin los marcos Porque hasta en las cámaras se ve bastante, bastante similar Simplemente sin el recuadrote ese grandote que teníamos aquí en el módulo de cámaras. Pero me parece una Note 20 Ultra tal cual. Y en ese sentido creo que no hay tantos cambios que me hagan suponer y desearla realmente. Ahora en el tema de la pantalla tenemos Gorilla Glass Victus Plus. Que es una evolución de Gorilla Glass Victus de la generación anterior. Colores muy buenos, marcos muy reducidos. Prácticamente es un todo pantalla. Aunque tenemos una perforación en la parte de arriba que es más grande de lo que me gustaría. Tenemos modo oscuro, modo claro. Tenemos la capacidad de eh, cambiar la fluidez. Aunque la fluidez solo puede ser estándar o adaptable. O sea, no puedes mantener los 120 Hz todo el tiempo. El sistema va a decidir cuándo darte 120 y cuándo no. Y eso es algo que pues no me termina de gustar. La resolución de la pantalla también es algo que podemos cambiar. De Full HD Plus a Quad HD Plus. Entonces... Si sí lo puedes cambiar y solo quiero ver si no cambia la frecuencia de la actualización de pantalla Porque en otras generaciones esto sí lo hacía, vamos a checarlo No, se mantiene inadaptable la fluidez eh, Sin embargo eso es algo que debes de tener a cuenta Aunque tienes 120 Hz no los vas a tener todo el tiempo Por lo demás la pantalla está hermosa Y otra cosa que está hermosa es el rendimiento y la fluidez que nos entrega este dispositivo El procesador que trae es un Exynos 2200 Octacore o un Qualcomm Snapdragon eh, 8 de generación 1 según sea el caso esta versión que puedes tú comprar con mis amigos de celulares segura es el Snapdragon y lo vamos a saber no porque lo explique ahí sino porque la Adreno que con la que cuenta es la 730 y para contar con esa Adreno solamente la versión de Snapdragon 8 generación 1 cosa que aplaudo porque nos va a dar una mejor autonomía sencillamente por eso ahora 
Viene también el equipo ya con One UI, la nueva versión, la última versión, One UI 4.2, basada en Android 12. Y un montón de gadgets nuevos, inclusive tenemos subtitulado instantáneo y transcripción instantánea. Puedes dictarle este dispositivo, instantáneamente te va a ir tomando nota de todo o puedes hacer traducciones al momento, señores, cosa que me gusta mucho. No cabe duda que el sistema de Samsung es uno de mis favoritos a título personal y creo que se viene renovando de manera muy efectiva esta capa de personalización. Aunque si no te gusta le puedes poner cualquier otra, no te preocupes, inclusive puedes bajar algunas eh, capas eh, o algunos moods que te permitan mantener la esencia del Android puro, así que me parece perfecto. Ahora es momento de hablar de la cámara, estos sensores de cámara que vaya que son potentes, nos entregan un sensor cuádruple, aquí lo podemos ver, son cuatro sensores, es, el primero es de 108 megapíxeles señores, nos entregan un segundo lente para telefoto de 10 megapíxeles, otros 10 megapíxeles más para un telefoto periscópico y nos entrega 12 megapíxeles en el ultra gran angular. La verdad es que en tema de fotografía estamos más que completos. Tenemos autofocus por detección de fase, tenemos eh, flash LED, de estabilización óptica de imagen, un óptico de 10x y vamos a ver ahorita. Voy a darle una, voy a darles una breve, una breve muestra aquí de cuánto zoom podemos hacer con este dispositivo. Primero que nada en imagen, aquí lo tienes 10x. Y fíjate qué rápido y qué bien se está... No, hombre, o sea, se ve brutal, señores. ¿eh? O sea, se ve con una definición bastante, bastante buena. Inclusive podemos hacer hasta un 100x. Y siento que está más estabilizado que en otras generaciones. ¿eh? Aunque sí, o sea, obviamente se pierde un poco de diseño de... de, de, de ay, la resolución, la definición y el detalle. Pero eh, yo siento que con un estabilizador este zoom sí nos puede servir más que en otras generaciones en el caso del video también mira te lo muestro un 10x que se ve bastante bastante bien o llegamos hasta un 20 donde también se ve bastante bien estabilizado ¿eh? creo que en esta ocasión en esta generación el zoom está mejor trabajado y me gusta bastante habrá que hacer más pruebas ya que te tenga mi reseña de uso voy a decirte realmente pero en el primer vistazo que le estoy dando al equipo de verdad es que me asombra eh, la calidad que tenemos en el zoom y creo que está bastante bastante bien el módulo de cámaras es lo que más cambia con respecto a la generación anterior habrá quienes digan no había generación anterior eh, yo considero que la versión ah, o la generación anterior de este equipo es la Note 20 Ultra y lo que cambia pues es que ya no tenemos aquí el cuadrote pero los lentes pues ahí siguen estando son de excelente calidad y en el tema de grabación también lo hace bastante bien graba en 8K, graba en 4K siendo 4K 60 mi preferido pero también puedes grabar en 1080 con todas las asistencias que te va a entregar el equipo así que ya lo sabes este equipo de verdad eh, me gusta, me gusta lo que ofrece, me gusta la evolución que tuvo a nivel de, de software y de hardware, pero en nivel de diseño creo que por ahí nos va a quedar de ver unas cosas. Me hubiera gustado mucho que por ejemplo esta cámara ya fuera bajo pantalla, que tuviéramos un todo pantalla, se hubiera visto bastante, bastante bonito, no sé qué opinas tú, déjamelo en los comentarios. Eh, ¿Qué más te puedo hablar del equipo? No tiene sensor infrarrojo y eso es algo que ya se ha perdido en la gama alta premium, tampoco vamos a contar con entrada de jack de 3.5, no tenemos ni siquiera slot para memorias, a pesar de que aquí viene la ranurita para el SIM, no tiene slot para memoria micro SD, esta es la versión de 128 y te aplacas y te quedas con 128 y párale de contar, o sea, no hay manera de eh, pues ampliar la memoria y eso es algo que me molesta porque... Se agradecería que al menos tú, si nos vas a entregar todavía una versión de 128 en la gama alta, donde grabas videos que son muy pesados, sabes que lo vas a llenar súper rápido si te dedicas a grabar videos con tu móvil, entonces creo que una micro SD le hubiera venido bastante, bastante bien. Hay maneras, sí, puedes comprar un adaptador aquí, ponerle una USB y estar retirando tus, tus videos sin tanto problema, se puede, sí pero no era lo más práctico, ni es lo más práctico, sobre todo cuando el rival ya nos ofrece una memoria de hasta un tera, siento que se queda corto en ese sentido. Ahora, el equipo es contra el agua, tenemos certificación IP68, lo puedes sumergir, tomarte videos, tomarte fotos debajo del agua y no le tiene que pasar nada al equipo. Ya sabes que yo no lo sugiero mucho porque a final de cuentas Samsung es un fabricante que si se te daña por el agua te va a decir, pues quién sabe qué le hiciste, a lo mejor no lo tenías bien sellado, no te respondemos 
por eso. Entonces, ojo, y para que lo sepas, contamos con todos los sensores y también tenemos Samsung Pay, tenemos Samsung Dex y tenemos Wireless Dex, cosa que me agrada bastante, porque ya nada más necesitas acceder acá y por aquí debe de venir la opción, déjame ver si te la puedo mostrar rápidamente. Aquí está el Dex. Dex en TV o monitor o Dex en PC nos da esas excelentes opciones y eso no es más que para utilizar este equipo con una, en que, te, que te dé una experiencia prácticamente de un ordenador, multitareas, puedes conectarle un mouse, un teclado, o sea, y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Si bajas el Office aquí puedes servirte realmente con un monitor como una computadora, entonces... Bien por Samsung, tiene una muy buena integración tanto con Xbox como con Microsoft y eso es algo que también se aplaude. En la batería, señores, en la batería, a pesar de que apenas y es grueso con 8.9 milímetros de grosor, tenemos 5000 miliamperios. Aplaudo que tengamos 5000 miliamperios porque Samsung es de los que más atrás estaba quedando en el tema de las baterías. 5000 miliamperios y tenemos una carga rápida de 45 watts. No es la más potente del mercado, de hecho siento que está apenas bien. Pero es buena, 45. Hay un problema muy grande. ¿Dónde diablos está el cargador? O sea, yo no tengo un cargador de 45 watts y soy usuario de Samsung. De Samsung de modelos anteriores. Entonces, si la idea de Samsung es no te doy el cargador porque tú ya debes de tener uno y yo le digo, oye, sí, pero me estás dando un, un teléfono que carga 45 watts. O sea, entrégame el cargador. O dame la opción de, si no lo tengo al menos, que me lo proporciones. Porque yo solamente tengo... Esta pirruñita de aquí, de generaciones anteriores Entonces, obviamente voy a crear un cargador Me vas a obligar de todos modos a comprarlo Y al final de nada sirve tu estrategia Para reducir el impacto al medio ambiente Ahora, la carga inalámbrica que tenemos También es de 15 watts y tenemos carga reversible De 4.5 watts Cosa que me parece muy poco 4.5 Pero bueno, ahí están Y sirve para cargar eh, tus, tus audífonos Más que nada, porque el, inclusive el reloj Siento que se va a quedar un poco corto Señores, eh esto es todo lo primero que les puedo comentar. Esta es una pequeña review del dispositivo, de las cosas que puedes hacer con él. Me parece un equipo interesante. Al final, eh, no le busquemos mucho. Es una Note 20 Ultra de nueva generación, una Note 21 Ultra, por así decirlo. Pero ya le quitaron el nombre Note. Sin embargo, al tener un lápiz, sabemos todos lo que es. Así que, eh, inclusive el diseño es completamente diferente a los S22, que no cambiaron mucho a los S21. Y este no cambia mucho a la Note 20 Voy a hacerte la comparativa Aquí tengo una Note 20 y te voy a hacer la comparativa Así que no te lo pierdas Suscríbete al canal, sígueme en todas las redes sociales TikTok, eh, Instagram No sé, en todos lados donde me encuentres Como no sé de él Y si quieres comprarte este equipo Lo tienen mis amigos de Seguridad Segura 20500, semi nuevo Así como lo viste en el canal eh, No trae cargador Tampoco le caja trae cargador Así que Simplemente me parece que está bien porque te ahorras. En Samsung vale 28 mil pesos, entonces te estás ahorrando 8 mil pesos. Quizá en el marketplace lo puedas encontrar por 23 mil pesos, pero te sigues ahorrando 2 mil 500 pesos que me parecen muy buenos simplemente por la cajita de cartón. Entonces ahí lo tienes, señores. Para que tengan ese precio, digan que lo vieron en No sé de Cell. Les voy a dejar aquí abajo el link de la descripción si lo quieren comprar. Eh, o escribanme en Instagram y los direcciono directo con el vendedor. Hacen envíos a toda la república. Así que ya lo sabes. Nos vemos en el siguiente video.